Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu doğrular ve açılar olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 7. sınıf matematik kazanım kavramı testi 23 olacak sevgili arkadaşlar. Daha önce 1. testimizi de çözmüştük. Ona da bakmayı ihmal etmeyiniz. Gördüğünüz üzere 2022-2023'te güncellenen en yeni testleri çözüyoruz arkadaşlar. En yeni taze testleri ki bu testler muhtemelen 2024, 25, 26, 27, 28 yıllarında da arkadaşlar kullanılıyor olacak. Ben güncellendikçe zaten bunları sizlerle paylaşıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Burada belirdi şu an görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda tüm kazanım kavrama testlerinin oynatma listesine ulaşırsınız. Bu oynatma listesinde tıkladığınızda tüm testler sırasıyla karşınıza gelir arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz sizlere neler dağıtıldı? Çalışma soruları dağıtıldı arkadaşlar ve aynı zamanda beceri temelli testler dağıtıldı. Bu testlerin de arkadaşlar tamamının konu anlatılımı çözümleri yine oynatma listeleri olarak kanalımda mevcuttur. Videonun ilerleyen safhalarında buraya yine onların oynatma listesini koyarım ya da burada biliyorsunuz siz artık bizden daha iyi internet kullanıyorsunuz YouTube'da. Burada i harfine bastığınızda çıkıyor bu oynatma listelerinin kısa yolları. Bunlara basarak da bunların tamamına ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Dediğim gibi ikiyi çözüyoruz. Bir de çokça bunların antrenmanlarını yapmıştık. Şekildeki AC arkadaşlar AC doğrusu FG ışınına Işın görüyorsun bak ışın işareti böyle. Sevgili arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bunları hızlı hızlı okuyup geçmeyiniz. Buradaki bütün gösterimlerin ne anlama geldiğini de lütfen iyi öğreniriz. Bakın bu paralel işareti. AC doğrusu FG ışınına paralelmiş. ABE açısının ölçüsü. Başına M gelince ölçüsü oluyor. 60 dereceymiş üzerinde gösterilmiş. DFG açısının ölçüsü 110 dereceymiş. Buna göre diyor arkadaşlar EDF açısı kaç derecedir? Bulalım EDF'yi. EDF. Bize bu açı soruluyor arkadaşlar. Acaba bu açı kaç derecedir? Şimdi sorulara giderken arkadaşlar ben ne yapmalıyım? Bu arkadaşa yakın bu bilgileri buraya doğru taşımalıyım. Peki nasıl taşıyacağım? Şimdi ben bu soruyu sana iki şekilde çözeceğim arkadaşlar arkadaşım. Onu da şöyle belirteyim sana nasıl yapacağımızı. Öncelikle bir ezber kısmı var. O ezberini söyleyeyim sana. Kalem ucu diyorlar. Bakın 1, 2, 3, 4, hatta 5, 6. Bu ilk 6 soru bu kalem ucu metoduyla çözülüyor arkadaşlar. O da şu. Hop, paralel, paralel çizdim. Şimdi bakın şöyle bir... Şu iki paralel doğrunun arasına şöyle bir çizgi çekersem arkadaşlar kalem ucu dedikleri bu zaten bak kalem ucu gibidir. Burada şu sola doğru bakan açılar şunlar görüyorsun değil mi bak bunlar ve bunlar. Şu sola doğru bakanlar arkadaşlar biz buna x diyelim y diyelim. Bir de burada aşağıda şurada ortada ne var sağa doğru bakan burası var. İşte arkadaşlar sola bakanların toplamı şu sağa bakan kadardır. Burası x artı y kadardır. Tamam mı? Kalem ucu. Bunun neden olduğunu da ben sana hatta gel. Burada yeri gelmişken söyleyeyim. Sonra bütün soruları gönül rahatlığıyla çözelim. Hop. Böyle yaptım. Öğretmenim dedin ki burası x burası da y. Bakın sevgili arkadaşım. Burası x burası y değil mi? Şimdi bak tam bu ortadan. Tam bu ortadan. Bu ikisine paralel. Bunlar paraleldi ya. Paralel bir çizgi çekiyorum. Ben ezberi hayatta sevmem. Ezberi sevmediğim için sana böyle anlatıyorum. Tamam mı? Ama daha sonrasında artık diyeceğim ki ha böyleydi böyleydi. Neden olduğunu bir öğrenelim arkadaşlar. Dikkat edersen bak bunlar paralel olduğunda birinci testte de çok kere konuştuk. Ne diyorduk arkadaşlar? Bunlar iç ters açı. Bak burası da ne kadar olur? Şu açıyla şu açı iç ters açı. Burası x kadar olur. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşım şimdi buraya gel. Bak burası y kadarsa bu da iç ters açı burası da ne kadar olur? y kadar olur. Şimdi bana oku bakayım. Burası ne kadar oldu? Öğretmenim x artı y kadar oldu. Neden öyle olduğunu anladın mı sevgili kardeşim, arkadaşım? İşte bu yüzden. Şimdi içim çok rahat. Bu soruların hepsini böyle çözebilirim. 
Sola bakanların tamamının toplamı ancak dar açılara bakacağız. Normalde bana sorarsan burası da bir açı ama darlara bakacağız değil mi? Daha küçük olanlara. Sola bakanların toplamı sağ bakanların toplamlarına eşittir. Gel bunu test edelim. Öğretmenin bunun burada ne alakası var? Şu alakası var sevgili arkadaşım. Bak şu FG'yi ışın olarak vermiş ya. Uzat. Uzattığında ne görüyorsun? Doğru açı. Burası 110 sa şu arkadaş komşu bütünler değil mi? Evet öğretmenim. 180'e tamamlamayacak mı? Evet. Gel sen buraya da bir harf ver. A, B, C, D, E, F, G verilmiş. H de. H, D, F, H açısının ölçüsü sevgili arkadaşım. 180 eksi 110 derece olmaz mı? Evet öğretmenim. Çünkü komşu bütünler. Hop kaç derece oldu? 70 derece oldu. Buraya 70'i yapıştır. Bak sevgili arkadaşım sana burada çizdim. Burada çizdiğim gibi hop ne oluyor? Şuraya bakanlar 60, 70. Bu arkadaş da nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Şu arkadaş kaç olur? 70 artı 60 olur. Ya da sen şöyle şöyle yazarsın. M F D B açısı ölçüsü eşittir. 60 derece artı 70 derece. Kaç yapar? 130 derece yapar. Eşittir. 130 derece. Ben bunu niye buldum? İşte sevgili arkadaşlar. Bütün matematik problemlerinde zaten böyledir. E, geometri zaten şöyledir. Bildiklerini, bilinenleri bilinmeyene doğru taşırsın. Buraya doğru bilgileri çoğalttım. Bak ne gördüm? 130 derece. E, 130 derece ile bu EDF açısı komşu bütünler değil mi? Evet. Yani M E D F artı M F D B M dediğime bakma E D F açısının ölçüsüyle F D B açısının ölçüsü toplamı kaç olacak? 180 derece olacak. Artık bu saatten sonra lafı uzatmayalım değil mi? 180'den 130'u çıkartırsa kaç kalır arkadaşlar? 50 derece kalır. A'yı işaretledim. Niye bu kadar uzun sürdü? İlk sorunun hatırına. İlk sorunun hatırında ben bunu uzun uzun anlattım sana. Neden olduğunu da anlattım. Şimdi diğer soruları daha hızlı geçebiliriz. Çünkü sevgili arkadaşlar konu anlatmayınca benim içime sinmiyor. Derdim sana cevapları söylemek değil. Benim derdim sana matematik hakkında bir şeyler öğretmek. Ki ileride bir meslek sahibi olduğunda ne yaptığını bilen meslek sahibi insanlar oldu diye. Lisede de rahat edersin söyleyeyim ben sana. Hatta 8. sınıfta da LGS'de. Evet gel devam edelim. Şekildeki AC ışını EG ışınına paralel. Birinci soruda konuştuk bunları. DBC açısının ölçüsü 110 derece üzerine yazılmış. GFH açısının ölçüsü 50 derece üzerine yazılmış. ADE kaç derecedir? ADE. Hemen bak burası soruluyor arkadaşlar. Buraya bir odaklanıyorum. Hatta biz buraya x eşittir soru işareti yazalım. E sevgili arkadaşlar yine ne yapacağım? Buradaki bilgileri şuraya taşımaya çalışacağım. Hemen hiç affetmem. 50 arkadaşlar burası da ters açı bunlar değil mi? Bak ters ters. Bunlar ters açı. Şurası hemen 50 dereceyi yapıştırdım. Diğer taraftan bir gördüm arkadaşlar. Şurası 110. Bak komşu tümler açı. Değil mi? Burası kaç olur? 180 eksi 110 derece olur. Dereceleri unutma. Hop kaç derece oldu? 70 derece. Bunu da yapıştırdık mı? Yapıştırdık. Sevgili arkadaşım. Şimdi bak. Şunu da gör. Sen bunu arıyorsun ya. E bununla bu ters açı. Buralar aynı. Burası x kadarsa burası da x kadar. E ne görüyorsun? Hop şunu görüyorsun işte. Sola bakanlar sağa bakanlar. Sola bakıyor bak. 70, 50 sola bakıyor. İşte bu da sağa bakıyor. Bu x arkadaşlar 50 artı 70 derece kadardır. Toplarsan ne yapar? 120 derece yapar. Hayırlı uğurlu olsun. 120'yi işaretler. Göbek ata ata 3'e devam edersin. Hepsi de aynı metotla çözülüyor arkadaşlar. Yani aynı özellikle. Kalem ucu diyoruz biz ona. Kalem ucu. Bak kalemin ucuna benziyor. Görüyor musun? Kalemin ucuna benziyor. <gülüyor> Burada bak kalem ucu. 3 numero. Şekilde AB ışını ile DE ışını birbirlerine paralelmiş. Arkadaşlar paralel işareti de şöyledir. Biz bunu böyle de gösterebiliriz. Tamam mı? Bu da aklında olsun. 
İstiyorsan 3 tane gör. İstersen bir tane koyabilirsin. Yani en güzeli böyledir. Paralel, paralel. AC doğru parçası CF'ye dikmiş. Teşekkür ediyorum. 90 derece olarak verilmiş. BAC açısının ölçüsü 60 derece üzerine yazılmış. Olduğuna göre EDF ne kadardır diyor. EDF. Arkadaşlar hemen yine bu arkadaşı belirleyelim. Buraya X eşittir soru işaretini koyalım. Bak yine aynı şeyi yapacağız. Buraya doğru taşımak için şurayı ben bir bulsam. Bunlar komşu bütünler değil mi? Buradan soruyu çözelim. İyi de hocam şimdi nasıl çözeceğim? Sevgili arkadaşlar. Bak bunu şu doğruyu ışın ya bu. Işınlar uzatılmayı çok sever. Uzat bunu. Uzattın mı? Evet. Arkadaşlar dik verilmiş. E, dikin açı ölçüsü ne kadardır? 90 derecedir. Hiç e, çekinmeden buraya da 90'ı yazabilirsin. Sevgili arkadaşım bana şunu söyle. Sen bunu arıyorsun değil mi? Hatta bu komşu bütünlere bile gerek yokmuş. Burası x ise bak burası ters açı oldu. Ben bunu uzatınca. E, burası da x. E, zaten peşinde olduğum x idi. Bak yine ne görüyoruz? Sağa bakan bu arkadaşı görüyorum. Bir de bu arkadaş var. Daha güzel gördüğü şunu da uzattığını düşün. Daha kolay görürsün. Bak bir kalem ucu daha var. Ama garip bir kalem ucu bu. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşa eşit olacak değil mi? 90 derece eşittir. 60 derece artı bizim aradığımız x. Artık cebirsel ifadeleri bildiğin için de bunu bu şekilde yazabiliyorum. x kaç olur arkadaşlar? 90 derece x 60 derece Ahan da buyur sana 30 derece. Çok sevdiğimiz bir açı değeridir arkadaşlar 30 derece. Dik üçgenler gördüğünde göbek atarsın. Bunu da ileride e, gördükçe beni anarsın. 90 derece 30 derecelik dik üçgenler gördün mü göbek at. Çok kolay olur. Çok güzel olur. Çok bilgi verir sana. Geldik dördüncü soruya. Şekilde kale ışını ne o ışınına paralelmiş. Hop hemen çizelim böyle bu şekilde. LKN 72 dereceymiş üzerinde. KNM 90 derece. Bak KNM 90 derece. Rak sayısal olarak da yaz ki sevgili arkadaşım daha kolay göresin. Güzel. ONM ne kadardır diyor. ONM. Arkadaşlar burası soruluyor. Bu sefer işler sarpa mı saracak? Ne olacak? Valla burada bak yine e, kalem ucundan da gideceğim. Şöyle de gidebiliriz. Burada U denen bir metodumuz da var arkadaşlar. Şu arkadaş da şu arkadaşın toplamı da 180 derece yapıyor tamam mı? Yani şurası 108 derece. Şimdi ben soruyu öyle çözmeyeceğim. Başka şekilde çözeceğim. Bak burası da tam açı değil mi? Tam açı olunca ne oluyordu arkadaşlar? 90 derece MNM'yi soruyordu değil mi? Evet. 90 derece artı 108 derece. Burası da bizim ne olsun? X olsun. Artı X. Tam açı olunca ne oluyor arkadaşlar? 360 derece oluyor. Ben buradan hop x'i işlem yaptığımda burası 198. 360'dan çıkarttığımda 162 derece olarak bulurum. Bu birinci metot. Bu da U kuralıdır arkadaşlar. Buraya şunu da yazayım. Hatta şöyle diyelim. Biz bunu birinci de çözdük ya. Şöyle şöyle. Hop çildi arkadaş. Bak burasıyla şurası iç ters açı değil mi? Aynı açılar. Evet. E, bununla bu da İç ters açı. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bu kırmızı ile yeşilin toplamı doğru açı değil mi? Evet. Toplamları 90. Şey 180 değil mi? Komşu bütünler. E bakar mısın? Bak burada bir kırmızı burada da bir yeşil var. İşte bu da U kuralı arkadaşlar. Bunların toplamları da her zaman 180 derece yapar. Aha da buradan olduğu gibi. Ama ben sana gel. Madem şöyle çözdük. Böyle çözeyim. Burada da sevgili arkadaşlar yine yapacağımız bak bunu uzatalım. Şu arkadaşı uzattım. Gördün mü? Evet. Şimdi bunu uzattığımızda bak iç ters açı görüyorum. Bu açıyla şu açı iç ters açı. Burası 72 ise burası da 72 olur. E buranın tamamı 90 dereceydi. Demek ki şuraya ne kadar kalır arkadaşlar? 90'dan 72 çıkarsam 18 derece kalır. E bu durumda ne görüyorsun? Bu x ile bu benim 18 derecem komşu Bütünler e, x artı 18 derece eşittir 180 derece. X kaç olur arkadaşlar? 180 eksi 18 yine sana 162 cevabını verir. Anlaştık mı? Ben sana iki metodu da gösterdim. Hangisi hoşuna gittiyse. 
en bildiğin arkadaşlar en iyi bildiğin en uzun yol en iyi bildiğin uzun yol bilmediğin kısa yoldan daha kısadır. Bunu asla unutma. Anlaştık mı? Harika. Geldim 5. Beş. Beşte hemen bununla çözeceğiz. Bu sefer doğruyu böyle göstermiş. DC doğrusu Allah'ım bunu ne demek istiyor demeyin arkadaşlar. DC doğrusu GH doğrusuna paralelmiş. Teşekkür ediyor. DB açısının ölçüsü 6x üzerine yazılmış. EF açısının ölçüsü 10x yazılmış arkadaşlar. Ve AEK açısının ölçüsü de 132 dereceymiş. Buna göre ABC açısının kaç derecedir? ABC. Hocam onda bilmeyecek ne var? E burası aynıysa bak burası da Bununla ters açı 6x. Hadi be neredeyse buluyorduk. Yani arkadaşlar ben x değerini bulsam 6x değerini de bulurum. Değil mi? Bana sorulan burası. Peki nasıl bulacağım? Yine kalem ucuyla arkadaşlar. Şimdi bak bunlar komşu bütünler. Şu açıyı bana söyler misin lütfen? Öğretmenim kolay. 180 eksi 10x burası. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bak bu sola bakıyor. Bu da sola bakıyor. İki tane sola bakanın toplamı bir tane sağa bakana eşittir. Yani 132 derece eşittir. 6x ile işte şu arkadaşın toplamı 180 eksi 10x'e eşittir. Bu durumda şurada ne oluyor arkadaşlar? 180 6x var bir de eksi 10x var. Eksi 4x burada 132 var. E x'ler eksi hiç sevmedik bir durumu. Hemen bunu sola gönderiyorum. 4 x. Burada 180 duruyor. E, bu arkadaşın burada ne işi var? Bu arkadaşı da sağa gönderiyorum. Eksi 132 olarak. E, 4 x eşittir. Bu arkadaşdan bu arkadaşı çıkardığımda 48 olur. X'i kaç bulduk arkadaşlar? 4'e bölersek her iki tarafı değil mi? 4'e bölüyoruz artık. Sen burada çarpım halindesin. Burada ne işin var diyorsun bu 4'e. Buraya bölme olarak gönderiyorsun. 48 bölü 4 de 12 derece olur. E sevgili arkadaşlar x'i buldum ben. E benden ne isteniyordu? 6x. 6 çarpı 12 soruluyormuş. Çünkü ben x'i 12 buldum. 6 ile de 12'yi çarparsan 72'yi bulursun sevgili arkadaşım. O da B şıkkında sana göz kırpıyor. 6 numarayla devam edelim. Uu, olaya bak şimdi. Bak olaylara bak. Şimdi burada hemen işte bu bu metodu bilmenin arkadaşlar bu yolu bilmenin sana e, ekmeğini yedireceğiz şimdi. TB e, doğrusu HG'ye paralelmiş. Teşekkür ediyoruz. Tabi bütün bu söylediklerimiz bu paralellikler durumunda olacak arkadaşlar. Başka türlü olmazdı. DFE'ye dikmiş. Yani 90 dereceymiş. Bunu da yaz sayısal olarak gör. TAC açısının ölçüsü 20 üzerinde. DC 80 üzerinde. Her zaman da üzerine yazmaya alış arkadaşım. EFG'de 140 derece olduğuna göre ACD ne kadardır diyor. ACD. Sevgili arkadaşlar burası soruluyor. X eşittir soru işareti. Bak sevgili arkadaşım. Burada da şöyle. Bütün sola bakanlara bak. Bunu birliyorsun. Var. Bak bu da sola bakıyor. Var. Bir de şu var sola. Ha, ama bu verilmiş. İşte burada senin kafanı karıştırmaya çalışıyor. Ne demiştim? Dar olanları, küçük olanları al. Arkadaşım bu arkadaş bu arkadaş da komşu bütünler değil mi? Evet öğretmenim. 180'e tamamlaması için kaç olur burası? 40 derece olur. Şimdi sevgili arkadaşım sağa bakanlara bak. Bu sağa bakıyor. Bu da sağa bakıyor. Şimdi işte dananın kuyruğunu gel beraber kopartalım. Sola bakanlar 20 Sola bakan 80. Sola bakan 40. Tabi bunların üzerine derece derece yazarsan çok iyi edersin. Çünkü e, matematiksel gösterimi bu. Eşittir. Sola bakanlar. Şimdi sağa bakanlar. Sağa bakan kim? X artı 90 derece. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arkadaşların toplamı kaç yapar? 140 derece eşittir. X artı 90 derece x eşittir 140 eksi 90 x eşittir 50 derece hayırlı uğurlu olsun vatana millete 6 ya da a dedik mi demez mi hocam okey tomento diyerekten 7'yi çağırdık sahnedeki yerini aldı aa burada rengarenk yapacağım arkadaşlar şimdi bak şekilde d e ve f doğruları doğruları bazen böyle de gösteririz bak güzel bir test olmuş arkadaşlar doğruları d e f böyle de gösterebilirim 
doğruyu böyle de gösterebilirim. Doğruyu direkt böyle de yazabilirim çıplak haliyle. Hepsi de doğru anlamına geliyor. Tamam mı? Güzel olmuş. D, E, F, herkes birbirine bakar. Ve arkadaşlar bu doğruları bak lümbür, lümbür, lümbür diye kesen 3 tane ayrı başka doğru görüyorum. Bu doğruyu, bu doğruyu, bu doğruyu. Bak burayı 43 vermiş. Burayı 48 derece vermiş. Burayı da 65 derece olarak vermiş. Yazmış üzerine. F, A, H açısını ölçüsü. Diyor 1, 2, 3, 4 tane ifade vermiş. Löp, löp, löp, löp, löp, löp. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi bunların doğruluklarına bakabilmek için gel bismillah seninle bir şeylere bakalım. Şimdi şu doğru bir kere geldi burayı üçünü birden kesti değil mi lömbürden ek. Evet öğretmenim. O zaman bak bu arkadaş aynı rengi boyuyorum kırmızı. 43 burası da aynı olur değil mi ters açı. Sevgili arkadaşlar bununla şu arkadaş yöndeş açı. Yöndeş açıları da biliyorsun değil mi? Aynı olur. E, bu da yöndeş açı bak aynı yöne bakıyor. Aynı yöne aynı yöne. O zaman bunlar da ters açı. Evet öğretmenim bunlar da kırmızı. Hem fikir misin? Evet. Arkadaşlar kırmızı gel benimle beraber yaz. Kırmızı eşittir 43 derece. Kabul mü? Kabul öğretmenim. Gel şimdi biraz da 48 ile çalışalım. 48 bak tersi ters açı. Bu da 48. Arkadaşlar yöndeş bak aynı yöne bakıyor. Aynı doğru üzerinde. Bu da yöndeş. Güzel. O zaman buralar da aynı. Çok güzel. Buralar da yeşil. Ters açı. Ters açı. Çok güzel. Arkadaşlar gel yeşile de bir değer yazalım. Yeşilimiz kaç? 48 derece. Harika. Yani boğmadım. Her yere 48, 48, 48 yazıp boğmuyorum. Şimdi geldim. 65 ile çalışalım. 65 Sevgili arkadaşlar burası da aynı değil mi? Bak burası da 65. Ondan sonucuma yöndeş. Burası da 65. Aynı yöne bakıyor. Mavi. Öğretmenim efendim bu da aynı yöne bakıyor. Bu da aynı yöne. Neden aynı değiller? Sevgili arkadaşım bu bu doğruyla bu da bu doğruyla ilintili. Ben aynı doğruya bakıyorum. Bu yüzden aynı yapıyorum. Bak buralarda 65. Şuralar 65. 65. Mavilerde 65 oldu mu? Olmaz mı öğretmenim? Sen söyleyeceksin de olmayacak mı? Bu da 65 derece oldu. Eh gel şimdi sor bakalım bana neyi soruyorsun? Takır takır yaparım. AEF açısının ölçüsü 89'muş. Neresi AEF? AEF. AEF. Burayı soruyor. Sevgili arkadaşlar bunu hesaplamak için ne yapmalıyım? 180'den iç açı değil mi? Bak üçgenler oldu. İç açılar toplamından şu kırmızı ile yeşili top çıkaracağım. Şu ikisinin toplamı ne kadar? Şu iki açının toplamı 43 artı 48 topladığımda 91 derece. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar 180 dereceden 91'i çıkartırsam çünkü iç açılar toplamı, üçgenin iç açılar toplamı 180 olacak. Kaç buluyorum? 89 dereceyi buluyorum. Hop hop. Doğruymuş valla. 7 doğru. Birincisi doğru. BAE açısının ölçüsü. BAE. Yani şu açının ölçüsü de diyor sevgili arkadaşlar ne kadarmış? 72 derece diyor. Bak burada ne görüyorsun? Bir lacivert bir kırmızı var. Bir lacivert alayım bir de kırmızı alayım. 43 artı 65 topla 108 derece. Doğru mu? Doğru. E sevgili arkadaşlar buranın toplamı da bak burası doğru açı. 180 değil mi? Evet. Turuncu. Gel turuncuya da biz x diyelim. Değil mi? O zaman ne olur? 180 dereceden 108 dereceyi çıkartırsam ben bu turuncuyu bulurum. Yani x'i. 72 derece. Bu ne demiş? 72 demiş. Vallahi helal olsun. Doğru söylemiş. C, B, A. C, B, A. Aa güzel. C, B, A lacivert zaten arkadaşlar. Lacivertimiz kaçtı? 65'ti. Bu ne demiş? 115. Bay bay. Hiç alakan yok. Değil mi? C, B, A. Zaten darbe açı. 115 mümkün değil. A, I, H. A, I, H. A burası da kırmızı. Kırmızıya kaç demiştik? 43 demiştik. Bu 48 demiş. Bay bay. İlk ikisi bizi uğraştırdı ama doğru sonuçlar. 1 ve 2 arkadaşlar. Arkama bile bakmadan yoluma devam ederim. Renkli bir çözüm oldu değil mi? Güzel. Gel burada bak. Yine çok güzel. 
Aşağıda verilen planda birinci sokak, ikinci sokağa, birinci cadde, ikinci caddeye paraleldir. Arkadaşlar bak bu arkadaş bu arkadaşa paralel, bu arkadaş da bu arkadaşa paralel. O zaman şurada yaptığım gibi. Bak bu arkadaş yöndeş, bu arkadaş yöndeş aynı yöne bakıyorlar. Herkes birbirine paralel olunca bunlar birbirine bakanlar hep paraleldir. Şunlar da ters açı bak bunlar da tersinde. Ben seni gör diye yapıyorum. Yoksa hepsini karalamak zorunda değilsin. Tamam mı? Ben sana gör diye bunları yapıyorum. E diğer taraftan da sevgili arkadaşlar. Bunları da turuncu turuncu yapayım. Şu arkadaşlar da ya da yeşil yapalım ya. Bunlar da aynı değil mi? Yöndeş bak. Aynı yöne bakıyor. Öğretmenim burada aynısını söylememiştin. Yöndeş değil demiştim. E sevgili arkadaşım. Vay, düşen kalemimi alıyorum bu arada. Burada bu iki arkadaş da birbirine paralel olsaydı yapardım. Burada herkes birbirine paralel olduğu için hepsi de yöndeş. Yöndeş, yöndeş, yöndeş, yöndeş. Tabi bunlar ters. E bana diyor ki A kaç derecedir? E, sevgili arkadaşım bakar mısın? A 2 ile aynı değil mi? Yeşil yani e, kırmızı. Yani burası da istediğin şeyden git. Bak kırmızı kırmızı. Burası da kaç oldu? 2x artı 5 oldu. E ne görüyorsun? Bu iki arkadaşın toplamı 180 olmayacak mı? Komşu bütünler değil mi arkadaşlar? 2x artı 5 artı x eksi 20 eşittir 180 derece. Topladığımda 3 tane x eksi 15 eşittir 180 derece. 3 tane x eşittir 15'i karşıya attım 195 derece. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Böldüm böldüm. 65 derece çıktı. Arkadaşlar x 65 imiş. E x 65 ise bak ben a'yı soruyordu bana değil mi? Yani şununla aynı. Yani 2x artı 5'i soruyor musun? 2x artı 5 eşittir. A x 65 buldum. 2 çarpı 65 artı 5. 2 ile 65'i çarptım. 130 buldum. Ahanda 5'i topladım. 135 dereceyi yapıştırdım. Harika. Okey tomento. Devam edelim. Ha, bak 7 ve 8'i e, birbirleriyle e, karıştıran hibrit bir soru var arkadaşlar karşımda. Şu an bana bakıyor. 9. Şekil verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar bak. Burayı 55 vermiş. Sevgili arkadaşım bu bununla ters olduğuna göre bu da bununla aynı değil mi? Ne görüyorsun? Bu 55, bu da 55. Hiç affetmem. Bu da kırmızı, bu da kırmızı. E sevgili arkadaşlar bu hangi durumda oluyordu? Şu durumda oluyordu. Şu iki arkadaş birbirine paralel oluyordu. Değil mi? Bu arkadaşlar birbirine paralel. Bu da kesmiş, geçmiş. Ha emin olalım. Emin olalım. Şimdi bak burası 145. Bunlar komşu bütünler değil mi arkadaşlar? Komşu bütünler. 180'den çıkartırsam 145'i kaç alır? 35 derece. Oo hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar bunlar da yöndeş oldu bak. Bu açıyla bu açı da yöndeş oldu. Artık iyice emin olduk. Şu arkadaş ile bu arkadaş birbirine paralelmiş. Sen bunu şöyle daha kolay görürsün. Bak. Değil mi? Böyle bakınca daha kolay gördün. Paralel paralel kesti kesti. Yöndeş yöndeş. Aynı yöne bakıyor. Aynı yöne bakıyor. Harika. E bu durumda arkadaşlar hangisi doğrudur? AD ile bak AD ile BC birbirine paraleldir. AD ile BC birbirine paraleldir. Konu kapanmıştır. Let's go to number 10. Number 10 says us. Evet İngilizce bilen arkadaşlarım beni iyi anlamıştır. 10 numara şöyle söylüyor arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir soru olsun. Hadi bakalım. Ee, diyor ki şekilde K, L noktaları AB üzerindedir. Görüyorum zaten. Teşekkür ediyorum. AB doğrusu CD ışınına paralelmiş. Paralel. Bak ışın gördün mü elini alışsın. Şunu hep uzat. Tamam mı? Uzatmaya alış. K, C, L'nin ölçüsü L, C, eşitmiş. Zaten bana söylemiş, işaretlemiş, vermiş. Burası da 141 derece güzel. Olduğuna göre BKC kaç derecedir? Sevgili arkadaşlar hazır ol. Şimdi bana şurayı bir söyle öncelikle. Bismillah. Nereyi soruyor bana ona bir bakacağım. BKC. Şurası soruluyor. Arkadaşlar yine yine ne yapacağım? X eşittir soru işareti koydum. 
Burada bildiklerimi buraya doğru taşımaya çalışacağım. Bunun en güzel yolu da şu. Burası 141. Komşu bütünler. 180 dereceden 141 dereceyi çıkarttım. Kaç gördüm? 49 derece gördüm. Doğru mu? Yanlış. Çünkü 39 olacaktı. Öyle her yazılarını da yazmayın arkadaşlar. 180'den 41 çıkarsa 141 39 kalır. Arkadaşlar bunu şunun için yaptım. Bak iç ters açı bunlar. Birinci testi hatırlıyor musun? Hatta ben sana üşenmeyeceğim. O sesli de çıkartacağım ve göstereceğim. Oh, gel bakayım buraya. Bak burada o şeyleri de çok çok yapmıştık sevgili arkadaşlar. Bak burada neydi? Beşinci soruda özellikle. 22. testte beşinci soruda konuştuk. Bütünler, yöndeş, dış ters, iç ters. Şunlar iç ters açıdır arkadaşlar. İç ters açı bunlar. Harika. He, bu nedir? Bak burayı 39 buldun mu? Evet. E, i̇ç ters açıysa bunlar burası da 39'dur. E, bunlar da birbirinin aynısı değil miydi? Evet aynısıydı. Burası kaç olur? Burası da 39 derece olur. Arkadaşlar ikiz kenar üçgen hiç duydun mu hayatında? Duymuş olmalısın. Bak burası ikiz kenar bir üçgen çıktı. Taban açıları aynı. Neyse biz bu soruyu şöyle çözelim. Hatta buradan şöyle de çözebilirsin. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Bu şu an senin için fazla olabilir. Ama ben burada bir şey daha görüyorum. Bak bu açıyla bu açı da iç ters açı değil mi? Evet. Arkadaşlar bu mavinin toplamı ne kadar? 39 artı 39 değil mi? İki yeşilin toplamı. 39 artı 39 ne yapar? 78 derece yapar. E bunlar da iç ters açı olduğu için aha da işte burası da 78 derece yapar. Budur. Ya da işte dediğim gibi böyle de bir özellik var arkadaşlar. Sen bunu lisede öğrenirsin artık. İki iç açının toplamı kendisine koy. Onu boş ver. Onu lisede. Tamam mıyız? Tamamız. Gel 11 ile devam edelim. O çok güzel. Şekilde M doğrusu birbirine paralel olan K ve L doğruları. Bak birbirlerine paralelmiş. Doğrularını kesmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar gene renkli bir dünya bizi bekliyor. Bak kırmızı, kırmızı. Yöndeş, iç ters, kırmızı, kırmızı. Gel yeşil, yeşil, yeşil değil mi? Ters açılar. Hatta yöndeş, Diyarbakır da aynı, burası da aynı. E güzel şimdi okuyalım bir bakalım arkadaşlar bana ne diyor. A, E ile aynıdır diyor. Hayır farklı renkler yanlış. B, D ile aynıdır diyor. B, D ile hayır bu da kırmızı, yeşil aynı değil. A ile D'yi toplarsam 180 olur diyor. A ile D'yi evet 180. Arkadaşlar bak burası D ya buraya D yazabilirsin. Çünkü yöndeş yeşil yeşil. Bunlar nasıl? Komşu bütünler. Komşu bütünlerin özelliği neydi? Toplamları 180. Bu neden yanlış? C ile E'yi toplarsan diyor. E, C ile E'yi ters açılar arkadaşlar. Bunlar aynı açılar. 90-90 olsa tamam. Değil mi? Şöyle kesseydi olurdu. 90-90 olsaydı 180 şey 160 demiş zaten ya. Kesin doğrudur dediği için. Ha burası 20 derece zaten verilmiş arkadaşlar değil mi? 20. Buraya kaç kalır? 160 kalır. E, tek başına 160. Burası da 160. 160 artı 160. 320 diyeydi. Bu da doğru olabilirdi. 12 ile testi tamamlıyor oraya. Sevgili arkadaşlar. Şekilde KTL doğrusal. KL doğrusu. TR ışınına dikmiş. Bak KL TR'ye dik. Arkadaşlar şurası dik. Şuralarda dik. 90 derece yani. Güzel. Bak diyor ki. TS. Şu TS ışını. KTR'nin açı ortayı. Sevgili arkadaşlar açı ortay mı dedi biri bana? Evet. Hemen şu işareti yap. Açı ortay demek bu açılar eşit demek. TP de TP de RTL'nin açı ortayıymış. Arkadaşlar hemen bu arkadaşı da yap. Hatta ve hatta bu buna dik değil mi? 90 değil miydi? Evet açı ortaysa 90'ın yarısı bunlar. 45 derece, 45 derece. Allah'ım sana geliyorum. E arkadaşlar buralarda 45 derece değil mi Allah aşkına? Çünkü 90 derece dedi değil mi? 90 derece bölü 2 ne yapar? 45 derece yapar. E bunlar zaten dik demişti bana. E burası dikse bunlar da kardeş payı paylaşacak 90'ı. 45, 45, 45, 45. Ne dedi bana? A artı B. Aa, çok kolay oldu. E burası 45. Burası da 45. A artı B. 45 artı 45. Equals to 90 degrees. Değil mi arkadaşlar? 90 derece yapar. 
konu, mevzu, test kapanmıştır yani. Sevgili arkadaşlar testin başında söylediğim gibi çalışma soruları ve vereceği temellerde de çok detaylı anlatıyorum. Onlara da bakmayı ihmal etmeyiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.